அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போறது கவலைகளில் இருந்து விடுபடுவதுதான் ஞானமா அப்படிங்கிற தலைப்புல நாம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றோம் எல்லாருக்குமே ஞானம் அடைந்தா அவருடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ரொம்ப அளவுக்கு இருக்கும் கவலைகிறது கவலை விடுபட்டாரு சொல்ல முடியும் அப்ப வந்து கவலை விடுபடணுமா அப்படிங்கறதான் அனைவருடைய கேள்வியா இருக்கு நம்ம தொடர்ந்து ஜூம் மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கோம் இந்த ஜூம் மீட்டிங்காக ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சு அந்த குரூப்ல ஆறு மூலவர்கள் அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறோம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த குரூப்ல இணைஞ்சு அவங்களுக்கு அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா எல்லா குரூப்புமே இந்த லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் ஆர்வமாக இந்த ஜூம் மீட்டிங் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரூப்ல இணைஞ்ச எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேலும் இதுல கலந்துக்கிட்டவங்க எல்லாருக்குமே நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாங்க நம்முடைய இந்த ஜூம் மீட்டிங் நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் தெளிவடைய வேண்டும் நமக்கு குறிப்பிடும் உள்ள சந்தேகங்கள் முழுமையாக தெளிவடைந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கறது தான் ஓகே என்னுடைய ஆட்கள் கேட்டது நினைக்கிறேன் கம்பெனி ஐயா வந்து சவுண்ட் பிளீஸ் போட்டிருக்காங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஆடியோல டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் இதை சரி பண்ணி பாக்குறேன் ஆடியோ நாட் ஓகே அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப அதனால தெரியும் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க ஓகே சொன்னீங்க ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதா ஆனா இப்ப வால்யூம் திருப்பி டவுன் ஆயிடுச்சுண்ணா அப்படியா ஒரே நிமிஷம் ஆஹ் இப்ப கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு கிட்ட வரணும் நீங்க மைக் கிட்ட வரணுமா தெரியல பாருங்க ஓகே ஓகேண்ணா உங்க <laughs> <laughs> தெரிவிக்கலாம் இல்லாமல் முழுமையாக தள்ள தெளிவாக இந்த புரிதலை புரிந்து கொள்ளும் போது அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த புரிதல் நமக்கு சொந்தமான புரிதலாக மாறுகிறது அப்பதான் இதனுடைய நம்ம என்னென்ன என்னன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது விடுதலை என்பது சாத்தியமாகுது அதனால நீங்க சந்தேகம் இல்லாம நீங்க பதில் கூறணும் பாலசுந்தரம் ஐயா வந்திருக்காங்க உங்களை நான் அட்மிட் பண்றேன் நீங்க பதில் கொடுக்கலாம் வாங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா ஐயா நான் இன்னைக்குதான் முதல் முறையா நான் உங்க கூட பேசுறேன் ஜூம் மீட்டிங்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க தலைப்பு வந்து கவலைகளில் இருந்து விடுபடுறதான் ஞானமான்னு கேட்டிருக்கீங்க கவலை இல்லாம இருந்தா போதும் அப்படிங்கறதுதான் ஏற்கனவே இருந்த நிலைமை ஞானம் அப்படிங்கறது எல்லாரும் சொல்ல கேட்டுத்தான் ஞானம்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஞானம்ங்கிறது என்னன்னு தெரியாது முதல்ல அப்போ அந்த கவலை இல்லாம இருந்தா தான் ஞானமாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல தொடர்ந்து ஜூம் மீட்டிங் பாக்குறவங்க நம்முடைய புரிதல் இருக்கிறவங்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தேகத்துக்கு தான் அந்த மீட்டிங் வச்சிருக்கிறோம் 
அதனால இது இந்த கருத்துக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு கொண்டு நீங்க உங்க பதில் கொடுக்கலாம் மோகன் ராஜ் ராயப்பன் ஐயா வாங்க உங்க அன்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க உங்க பதில் கொடுங்க என்னை பொறுத்த அளவுக்கு ஞானங்கிறது கவலையில இருந்து விடுபடுறது தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இந்த விஷயத்துக்குள்ள வந்ததே வந்து நிறைய கவலை இருக்கு இது வந்து இந்த கவலையை நம்ம வந்து மறக்கணுன்றதை விட அது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதை எந்த விதத்துல எடுத்துக்கிறோன்றது ஒரு ஞானமா நான் பாக்குறேன் ஸோ அதை ஜஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணி வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணா விட்டுடலாம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கிறதுனால கவலைய விடுறது ஒரு ஞானத்துல வரும் வரும்னு நினைக்கிறேன் உங்க பதிலுக்கு நன்றி நம்ம கண்டிப்பா தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கிருஷ்ணன் அவினாசி வணக்கம் கேக்குங்களா ஐயா எனக்கு கேக்குது சரி நம்மளுக்கு கவலை வரல துக்கம் வரல பயம் வரல கேக்குதுங்களா அதுல வந்து எதுலயுமே எந்த எந்த உணர்வுலயுமே எண்ணங்களையும் நம்ம ஸ்டக்காக இருக்கிறத ஞானம் அதாவது கவலைன்னு அது பேர் வச்சு அதோட ஸ்டக் அப் ஆகி அது மாற்ற முயலுவதாலயோ அல்லது சந்தோஷம் அப்படின்னு அதை நீடிக்க விரும்புறதுனாலயோ தான் அந்த உணர்வு அங்க தங்கி இருக்குது அது பிரச்சனை கொண்டு வருது இப்ப எக்ஸாம்பிள் கவலையில இருந்து விடுபடுவது விடுபடுவதுங்களா ஞானமா ஒண்ணுதான்ங்களோட <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> நானும் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல முதல் முறையா இப்பதான் கலந்துக்கிறேன் ஐயாவோட கருத்துலாம் நான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன உங்ககிட்டயே நான் பேசியிருக்கேன் போன் பண்ணி பேசினேன் நீங்க கூட என்கிட்ட பேசினீங்க பெங்களூர்ல இருந்து சுதாகர் சொல்லி பேசணும் ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி நீங்க அப்புறம் ஜாயின் குரூப்ல என்ன வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணி விட்டீங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஜூம் மீட்டிங் பார்த்தேன் நான் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆன்மீகத்தை பொறுத்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிரிச்சுவல் வைஸா நிறைய புக்ஸ் படிச்சாலும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து புரிதல் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய அறிவு கூட்பட்டு நமக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ நீங்க கேட்ட இந்த கேள்விக்கு இப்ப நான் சிந்திச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா இந்த கவலையில இருந்து விடுபடுறதுக்கு தான் ஞானம் தேவையா ஞானம் எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது நானும் என்ன என்னை பத்தி அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நாம எதுக்காக இந்த இதுக்காக நம்ம வரோம் எதுக்காக நம்ம மீட்டிங் அட்டன் பண்றோம் எதுக்காக இதை புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் ஏன் இதை பத்தி நம்ம தேர்தல் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது வந்து ஒரு இயல்பான விஷயமா தெரியுது இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னு நான் நினைச்சேன்னா அது என்னோட இயல்பு இப்ப நான் துன்பமா இருக்கணும்னு நினைச்சா அது வந்து செயற்கை நானா வலுப்படுத்தி துன்பமா இருக்கலாம் ஆனா மகிழ்ச்சியா ஏன் இருக்கணும்னா அது என்னோட இயல்பு இந்த ஞானங்கிறது ஒரு மனிதனோட ஒரு மகிழ்ச்சிக்கான ஒரு அடிப்படை இயல்பா நான் பாக்குறேன் நன்றி ஐயா நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்தது நன்றி விரும்புறீங்களா செல்வகணபதி ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க வணக்கம் சார் கேக்குதா நல்லா கேக்குது ஆ ஓகே சார் 
ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஞானம்ங்கிறது முன்னாடி கூட ஒருத்தர் சொன்னாரு அந்த மாதிரி வேர்ட வந்து ஒரு சராசரி மனுஷங்கள் வந்து அவ்வளவு பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களுடைய ரெகுலர் லைஃப்ல வந்து ஒரு ரிலீஃப் தேடுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்க கவலையில இருந்து விடுபடுறதே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு கவலைகள் இருந்து விடுபடுறது ஒரு ஞானம்னு ஒரு சாரா நினைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச புரிதல் படிங்கியா ஞானத்துக்கும் கவலைக்குமே சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஞானங்கிறது நம்ம எல்லாத்தையுமே ஃப்ளோல விடுறதா ஐயா தெளிவா சொல்லிட்டாருங்க ஐயா ஞானி கூட கவலையா இருக்கலாம் கோபமா இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கய்யா அப்படியா ஓகேங்க சரிங்க நன்றிங்க ஓகேங்க கோஸ் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா கேக்குதானே இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் என்னுடைய கருத்து என்னன்னா ஞானம்னா மனசுக்கு வந்து ஒரு நிலையான ஒரு விஷயமே இல்ல மனசுல எந்த ஒரு நிலை நிலைன்னு ஒன்னு கிடையாது மனசு வந்து அது எப்படி இருந்தாலும் அது சரியா தான் இருக்குது சோ கவலையா இருக்கட்டும் துக்கமா இருக்கட்டும் சந்தோஷமா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் ஆஹ் அது வந்து எதுவுமே நிலை இல்ல நிலை இல்லைன்னு ஆஹ் அதை கடந்து போறது தான் ஞானம்னு நான் விளங்கி வச்சிருக்கிறேன் பேசுறேன் <laughs> 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 சார் இப்போ கவலையிலிருந்து விடுபடுது தான் ஞானமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா எனக்கு அது கரெக்டா தெரியல ஆனா இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த ரெண்டு மாசமா தான் நம்ம பயிற்சியில எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ வந்து ஞானத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன் ஆனா என்னுடைய கவலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னை விட்டு மறைவதை நேரம் உண உணர முடியுது அதனால ஞானத்தை நோக்கி போறதுனால நம்ம கவலை வந்து கண்டிப்பா குறையுது அப்படின்றத என்னால வந்து உறுதியா சொல்ல முடியுது சார் ஓகே ஓகேங்க நன்றி என்ன நடந்தாலும் நம்ம ஹாப்பியா இருக்கணும் அந்த ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல என்ன வேணா நடக்கட்டும் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அந்த மாதிரி உள்ளயும் வந்து என்ன நடந்தாலும் பெருசா அந்த நிமிஷத்துக்கு அதை யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பெருசா பாதர் பண்ணிக்காம ஒரு <laughs> மூணு நாலு வருஷமா நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்கும் போது இப்ப அப்டேட் நீங்க ஆகிட்டே இருக்கீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி அப்டேட் ஆகும் போதும் அது அதுக்கு ஏற்றாலும் பரிணாம ஒவ்வொரு ஆங்கிலையும் நாங்க அனுசரிக்கிறோம் ஸோ இந்த கவலைங்கிறது வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு இருக்கிற மனப்பிரச்சனையில அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது எல்லாருமே வந்து இந்த கவலையை நினைச்சுதான் எல்லாருமே பயப்படுவாங்க ஸோ இந்த ஞானத்துல ஞானம் 
அப்படிங்கிறத எடுத்து பேசும்பொழுது கவலை இல்லாம இருந்துட்டோம் அப்படின்னாலே ஆல்மோஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஜீனியஸ் இந்த மாதிரியே அவங்க பே எல்லார் மக மக மனது மக்கள்லையும் இருக்கிற ஒரு அபிப்பிராயமாகவே இருக்கு ஒரு இப்போ சாமியாரே எடுத்துக்கிறோம் அல்லது வந்துட்டு ஒரு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கிற ஒரு 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 ஹியூமன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவன் கவலை இல்லாம அவனோட வேலையை வந்து ரொம்ப திறம்பட அவன் செய்வான் என்ன நடந்தாலும் டேக் இட் ஈஸி அப்படிங்க எடுத்து செய்யும்போது அந்த இன்டெக்ட் இன்டலெக்சுவல் அந்த மைண்ட் வந்து அழகா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஸோ வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கவலைங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரியாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன்னா நான் முத முத படிச்ச புக்கே வந்து கவலைகள் அத்தனைக்கும் தீர்வுங்கிற புக்கு பார்த்து தான் நான் முதல் கத்துக்கிட்டாரு ஸோ அதுல இருந்து கத்துக்கிட்டனால ஸோ கவலை அதுவும் ஒரு ஞானத்துல ஒரு பகுதியா அதை எடுத்துக்கலாங்கிறது என்னுடைய ஒரு பெரிய கருத்து ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இப்போ நீங்க இப்போ ஒரு சமீப காலமா இப்போ உங்களுடைய ஸ்பீச்சு ஐயாவோட ஸ்பீச் ஞானமாக உங்களை ரொம்ப ஸ்பீடு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறீங்க அதை நான் ரெகுலராக பார்க்க 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 ஆஹ் எங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு மாற்றங்களை வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நான் இப்ப நான் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்றேன் அப்படின்னா மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ லீவ் எனக்கு சாட்டர்டே சண்டே எப்பவுமே நீங்க யூனிவர்சிட்டி லீவு நான் வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்கேன் மொபைல் யூஸ் பண்ண வேணாம் லேப்டாப் பாக்குறது இல்லை எந்த ஒர்க்கும் பாக்குறேன் என்னால எவ்வளவு நேரம் சும்மா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிதலை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கும் போது என்னால ஒன்னு இல்ல ரெண்டு மணி நேரம் சும்மா இருக்க முடியும் சும்மா மீன்ஸ் என்னோட ஆஹ் சோ வந்துட்டு கவலைங்கிறது வந்து இந்த இது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நான் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஸோ நம்ம ஃபார்முலா வந்து எல்லா பக்கமே அப்ளிகபிளா ஆகுறத ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு யூனிவர்சல் ஃபார்முலாவா இருக்குதுங்கிறது வந்து என்னோட கருத்து சார் சரி இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நம்ம மறுபடியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கூட நம்ம மறுபடியும் அவங்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் இன்னும் இன்றைய தலைப்பு வந்து கவலைகளில் இருந்து விடுபடுவதுதான் ஞானமா அப்படிங்கிற தலைப்பு நம்ம வச்சிருக்கோம் உண்மையில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில எல்லோருக்குமே பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனை இல்லாதவங்களே யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் வாழ்க்கையும் பிரச்சனையும் தனியா பிரிச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியில புறத்தளவுல நமக்கு நம்ம எதிர்பார்த்தது நடக்கல அப்படின்னா மனசுல பாதிப்பு ஏற்படுது நம்முடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக நடக்குது அப்படின்னா மனசுல விருப்பம் வேதனை ஏற்படுது அது இந்த விருப்பம் மனசு நிம்மதி இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லாம இருக்கணும் கவலை பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் என்ன இருக்கணும் ஒழுக்கமும் நமக்கு கட்டி போகுது ஒழுக்கம் உடல் ஆரோக்கியமும் பெறுவதற்கு காரணமாகுது இப்ப இதுல இருந்து விடுதலை அங்கீகரித்த பக்கமே நம்ம எல்லாரையும் வரோம் மனசை நிம்மதியா வச்சுக்கணும் மனசை மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கணும் எவ்வளவு இருந்தாலும் நம்ம ஜாலியா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் கவலை இருக்கவே கூடாதுங்கிறதுதான் எல்லாருடைய நோக்கமும் இருக்கு அதை நோக்கிதான் ஆன்மீகத்தின் பக்கமும் வரும் இப்ப என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா மனசை பொறுத்தவர்களும் ஆடியோ கிளாரிட்டி இல்லைங்களா எப்படி ஏன் எப்படி ஆகுதுன்னு தெரியல ஒரே நிமிஷம் ஹலோ ஹலோ இப்ப எல்லாம் கேக்குதுங்களா இப்ப எல்லாம் கேக்கணும் நினைக்கிறேன் அதாவது ஆன்மீகத்தின் பக்கம் வருவதற்கான காரணமே மன நிம்மதியையும் மன மகிழ்ச்சியையும் தேடிதான் அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய வேதனையிலிருந்து விடுபடணும் மன பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடணும் கவலையிலிருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்திற்காக தான் எல்லாருமே ஆன்மீகத்தின் பக்கம் வரும் அப்ப என்ன நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறோம் அப்படின்னா மனசளவுல நாம ஒரு சரியான நிலையில் நம்ம இல்லை சரியான நிலைக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் ஆன்மீகத்தின் பக்கமே வரும் ஆனா இங்க உண்மையில என்னன்னா ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சம் வந்து ஞானம் விடுதலை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஞானம் என்றால் என்ன விடுதலைன்னு நமக்கு எல்லாமே தெரியுது எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறது தான் விடுதலை எந்த ஒரு பிரச்சனையிலும் சிக்காம எல்லா பிரச்சனையிலுமே ஒரு லிபரேட்டோட இருக்கிறது தான் விடுதலைன்னு சொல்றோம் ஆனா ஞானம் என்றால் என்ன ஆன்மீகத்தின் ஆன்மீகத்தினுடைய உச்ச பாடம் ஞானம்தான் ஆன்மீகத்தினுடைய கடைநிலை அப்படிங்கிறது விடுதலை சரி அப்ப ஞானம் என்றால் என்னன்னே தெரியாம தான் நம்ம எல்லாருமே இதுக்காக நம்ம போராடிட்டு இருக்கிறோமா ஞானத்தை அடையணும் ஞானம் அடையணும் மனசு நிம்மதியா இருக்கணும் நிம்மதியை தேடி ஞானத்தை தேடி போறோம் ஆனா ஞானம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் தான் ஞானத்தை தேடிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு 
இப்ப இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல புது அன்பர்கள் கூட நிறைய பேர் வந்திருப்பீங்க அதனாலதான் நீங்கள் கூட புரிந்து கொள்ள அளவு புரிந்து கொள்ள அளவுக்கு எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஞானம் என்றால் என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே அது ஞானம் அடைந்ததற்கு சமம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க ஞானம் என்றால் என்னன்னு நீங்க கருத்தளவுல தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட போதும் நீங்க ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு சமம் சரி அப்ப கருத்தளவுல என்னன்னு தெரியாம தான் தேடிட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னா நம்ம எதை தேடுறோம் அப்படின்னா மனது மனம் ஒரு சரியான நிலைக்கு வரணும் மனம் சரியில்லை மனசுல வந்து வேதனை கவலை வருத்தம் இப்படி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் வருது இது சரியில்லை சரியான நிலைக்கு மனசை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நம்ம ஆன்மீகத்தின் பக்கம் வரோம் ஆனா ஞானம்ங்கிறது என்னன்னு நமக்கு தெரியாம இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்முடைய ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையுமே சால்வ் ஆயிடும் இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க புற நிகழ்வுல நமக்கு பிடிக்காதது நடந்தா நமக்கு வருத்தம் ஏற்படுது நம்ம எதிர்பார்க்காதது நடந்தா நமக்கு வருத்தம் ஏற்படுது நம்ம எதிர்பார்த்தது நடந்தா மகிழ்ச்சியா இருக்கு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்தா மனசு அமைதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கு இப்படிதான் இருக்கு இப்ப இது வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு புறத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்முடைய நம்ம வந்து ஒருத்தர் ஏமாத்திட்டாரு நம்ம கிட்ட பணம் கடன் வாங்கியவர் நம்மளை ஏமாத்திட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப மனசுல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு அதிர்ச்சி இப்ப மனசுல ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் இது பயமும் ஏற்படுது இருக்கிற பணம் முழுக்க நம்ம அங்க கொடுத்துட்டோமே ஒட்டு மொத்த படமும் அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு என்ன ஆகும் மனசு எதுவுமோ ஆயிடுமோனு ஒரு பயம் இப்ப இரண்டு நிகழ்வு ஒன்று நம்மளே ஒருத்தரை ஏமாத்திட்டார் இது வந்து புற நிகழ்வு இதனால மனசுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றம் வருத்தம் பயம் ஏற்படுது இப்ப இரண்டு நிகழ்வு ஏற்படுது யாருக்குமே வருத்தம் பயம் வந்து பிடிக்குமா யாருக்குமே பிடிக்காது சோ நம்ம வந்து மனச இங்க சரி பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வரும் வெளியில நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய வெளியே அந்த கடனை வந்து திருப்பி வசூல் பண்ண வேண்டிய ஒரு வேலையில் இருக்கும் ரெண்டு நிகழ்வு இருக்கு இப்ப இதில் எது சரியான நிகழ்வு எது சரியில்லாத நிகழ்வு இப்ப வெளியில பொறுத்தவரும் நம்மிடம் பணம் வாங்கிக்கிட்டு ஒருத்தர் ஏமாத்தி போயிட்டா அவர்கிட்ட நம்ம திரும்ப அதை வாங்கி ஆகணும் ஒண்ணு அவர்கிட்ட இருந்து மீட்க வேண்டும் நம்முடைய பணத்தை மீட்பது என்பது மிக சரியான செயல் அதற்கான வேலையை செய்யணும் ஒண்ணு இவர் ஏமாத்தினதுனால மனசுல ஏற்பட்ட வருத்தமும் பயமும் இங்க சரியான நிகழ்வா இல்ல தவறான நிகழ்வா யோசனை பண்ணி பாருங்க கொஞ்சம் உள்டாவா நமக்கு வெளியில வந்து ஒருத்தர் ஏமாத்திட்டு பணத்தை பறிச்சுட்டு போயிட்டாரு ஆனா மனசுல அமைதியாவும் மகிழ்வாவும் இருந்தா அது சரியானதா அது இயற்கையானதான் யோசிச்சு பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக அது ஒரு இயற்கையான நிகழ்வே கிடையாது வெளியில வந்து நிகழ்வு வந்து ஒரு சரியில்லாத நிகழ்வு அது சரியில்லாத நிகழ்வு நம்மிடம் பணத்தை வாங்கிட்டு ஏமாற்றியவர் செய்த செயல் வந்து சரி சரியில்லாத ஒரு நிகழ்வு அதை நாம் சரி பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் ஏமாற்றியவரை அவரை பிடிச்சு அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம நம்முடைய பொருளையோ நம்முடைய பணத்தையோ மீட்க வேண்டியது மிக சரியான செயல் ஆனா இதனால் ஏற்பட்ட வருத்தமும் வேதனையும் பயமும் மிகவும் சரியான செயல் அங்க மாற்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா ஒரு புறத்துல நம் நம்முடைய நமக்கு பிடிக்காத நிகழ்வு நடக்கும் போது நம்முடைய அகத்துல இந்த பாதிப்புகள் ஏற்படுவது என்பது இயல்பான ஒன்று இங்க சரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த நிகழ்வு ஏற்பட்டாதான் நாம் என்ன பண்ணுவோம் வெளியே வந்து எந்த முறையில நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னா நம்ம ஏமாற்றியவரிடம் வந்து நம்ம பணத்தை மீட்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி செய்வதற்கு ஒரு ஆலோசனை கிடைக்கும் அதுக்கான செயல் நம்மால் ஈடுபட முடியும் சோ அகம் என்பது அங்க சரியா தான் நடந்திருக்கு நம்ம வந்து புறத்துல தான் நமக்கு வேலை இருக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா மனம் என்பது நம்ம நம்முடைய எண்ணத்தையும் உணர்ச்சியும் குறிப்பிடுது நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாமே வெளிப்பட்ட விட்டு தான் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது எனக்கு வருத்தம் ஏற்பட்டிருக்கு எனக்கு பயம் ஏற்பட்டிருக்குங்கள எப்ப தெரியும்னா அது வெளிப்பட்டு மறையும் தருவாயில தான் நம்மளால அதை ஐடென்டிஃபை பண்றோம் அடையாளமே கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப அதை சார்ந்த வேலைங்கிறது நமக்கு அங்க எதுவுமே கிடையாது நம்முடைய அறிவு என்பது 
புறச்செயலுக்கு மட்டும்தான் தேவையானதா இருக்கு மனச எந்த வகையிலுமே நிர்வாகமே பண்ண தேவையில்லை அறிவுக்கான வேலை என்பது செயல் சார்ந்து சிந்திப்பதும் செயல்படுவது மட்டுமே எந்த செயல் சார்ந்து சிந்திக்கணும் இப்ப நம்ம நம்ம வெளி புற நிகழ்வுல சரி பண்ண வேண்டிய நம்ம கடமை எல்லாருக்குமே இருக்கு அந்த புற நிகழ்வை சீரமைக்க வேண்டிய அது எப்படி சீரமைக்கணும் அப்படிங்கிறத திட்டமிடலும் செயல்படுதல் மட்டும்தான் அறிவுக்கான வேலை அந்த புற நிகழ்வினால் மனதில் ஏற்பட்ட வேதனையையோ வருத்தத்தையோ சரி பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் எதுவுமே இல்லை அதை சரி பண்ணவும் முடியாது அந்த வேலையும் நமக்கு எதுவுமே கிடையாது இந்த புரிதல் தான் நம்ம ஞானம்னு சொல்றோம் அதாவது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து கிளியர் கட்டா ஞானம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம்னா மன ரீதியாக வரக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் என்பது அறிவுக்கு கட்டுப்பட்டதல்ல அதை நிர்வாகம் செய்யும் தகுதி எதுவும் அறிவுக்கு கிடையாது அவை அனைத்தும் அதன் போக்கில் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம் வேற எதுவுமே கிடையாது ஞானம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செயல்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் எதுவுமே கிடையாது செயல்படுத்துறதுனாவே நம்ம வந்து முயற்சி கொண்டு வந்தோம் நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நமக்கு கட்டுப்பட்டது அல்லன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் இப்ப இத புரிஞ்சு கொண்ட கணத்துல எல்லாருக்குமே ஒரு விடுதலைங்கிறது தன்னால ஏற்பட்டிருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப மன பாரத்தோட வராரு பல பிரச்சனையோட வராரு வந்த உடனே ஏன்னா அவரு அது ஏன் இங்க வராருன்னா அது அவருக்கு பிடிக்கல அவருக்கு மனம் இருக்கிறது அவருக்கு பிடிக்கல மனம் இதோ சரியில்லை மனதை சரி பண்ணணுங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக வராரு வந்தவருக்கு அங்க வேலையே இல்லை நம்ம வேலைகள் எல்லாம் புறம் சார்ந்த செயல்ல தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்ட உடனே உடனடியாக அந்த மன பாரம்ங்கிறது குறைஞ்சிடுது செயல் ரீதியா மாறிடுறாரு மாறின உடனே அவர் என்ன பண்றாரு நல்லா இருக்கேன் பரவாயில்ல செயல் ரீதியா பாக்குறாரு தேவையற்றது எல்லாமே அங்க மனசுங்கிறது தோன்றி மறையக்கூடியதா இருக்கு எல்லா எண்ணங்களும் தோன்றி மறைஞ்சிடுது அவரு ஃப்ரீ ஆயிடுறாரு பரவாயில்ல மனசு இதை புரிஞ்சிட்டு உடனே மனசு வந்து பாரம் இல்லாம அமைதியா இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் புறத்துல ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது மீண்டும் மனப்பிரச்சனை என்பது ஏற்படும் மீண்டும் மனதில் கவலைகள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவருடைய கேள்வி என்னன்னா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது சரியா இல்லையா ஏன் மீண்டும் மனசுல கவலை வருது அப்ப நம்ம வந்து அடைந்த ஞானத்தில் ஏதாவது தவறு இருக்கா இன்னும் ஆழமா புரிஞ்சுக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு அவர் வராரு உண்மையில் என்னன்னா மனதில் எப்படி இருந்தாலும் அது சரிதான் எடுத்துக்கிறது தான் ஞானமே தவிர அதை மாற்றணும்னு முயற்சி பண்றது ஞானமே கிடையாது அப்ப என்னன்னா கவலையில் இருந்து விடுபடுதல் தான் ஞானமா கவலையில் இருந்து விடுபடுவது தான் ஞானமா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது கவலை எப்படி ஆனாலும் இருந்துட்டு போட்டுன்னு கவலைக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துறது தான் ஞானம் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா விடுதலை எதிர்பார்ப்பது கூட விடுதலைக்கு விரோதமானது தான் மனச நிம்மதியா இருக்கணும் அமைதியா இருக்கணும் லிபரேட் ஆகணும்னு எதிர்பார்த்தால் கூட விடுதலைக்கு விரு விரோதமானதுதான் இந்த முயற்சி என்பது ஞானம் என்பது மனம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அறிவுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நீங்களே கூட உங்களை அறியாமலே கூட அதோட போராடி இருக்கலாம் அறிவுக்கு தெரிந்தவுடன் அங்க எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்ட்டு புரிந்து கொள்வது மட்டும்தான் ஞானம் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுத்துறது கூட இங்க தவறானதான் அது புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுத்துறதா மன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் விட முடியல எண்ணத்தை விட முடியல எண்ணத்தை விட முடியலன்னு பலர் போராடிட்டு இருக்காங்க உண்மையில என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விடுதல் என்பது ஒரு முயற்சியால் செயல்படுத்தக்கூடிய செயல் அல்ல இருந்தா இருந்துட்டு போட்டு எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டு விடுறதுதான் உண்மையான விடுதல் அங்க நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அது எவ நமக்கு கவலை எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் இருக்கலாம் பயம் எவ்வளவு நேரம் வேணாம் எப்படி வேணா மனம் இருக்கலாம் அது இப்படித்தான் இருக்குங்கிற எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது அதை நம்ம முயற்சி பண்ணி மாத்த வேண்டிய தகுதியும் நமக்கு கிடையாது அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டு அது சுதந்திரம் கொடுக்கிறது தான் சுதந்திரம் கொடுப்பதற்கு தேவையான புரிதல் தான் இந்த ஞானமே இந்த புரிதல் வந்த கணத்துல என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸ் அங்க விட்டு போகுது மனம் சம்பந்தப்பட்ட எண்ணம் உணர்வுகள்ல நம்ம ரெஸ்பான்ஸே கிடையாது அதுக்கு நம்ம பொறுப்பே கிடையாது அதுக்கு நம்ம கருத்தாவே கிடையாது 
அது தானா வந்துச்சு அது வந்து மனதினுடைய வெளிப்பாடு அவ்வளவுதான் நம்ம இயல்பு வெளிப்பட்டு இருக்கு நம்மளே அது பொறுப்பு கிடையாது டோட்டலா பொறுப்பற்ற நிலையில் இருக்கிறது தான் ஞானம் நம்ம எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு பொறுப்பற்ற நிலையில் விடுபட்டு இருக்கிறது தான் ஞானம் இதனுடைய விளைவாக ஏற்படுறது தான் விடுதலை என்பது விடுதலை என்பது நம்முடைய நேச்சர் நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய நேச்சரையே நம்ம அடைவின்னு முயற்சி பண்ணும் போதுதான் நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறோம் இப்ப ஒரு காலையில வந்து கிழக்குல சூரியன் உதிச்சு மேற்குல மறையிறதுங்கிறது இயற்கை நம்ம அதை செயல்படுத்தணுமா நம்ம செயல்படுத்த வேண்டிய வேலை எந்த வேலையுமே கிடையாது அது மாதிரி மனம் என்பது அதுவாக இயங்குறது தான் இயற்கை விடுதலை என்பது விடுதலையோட தான் இயங்கிட்டு இருக்கு விடுதலை நாம கொண்டு வர முயற்சி பண்ணும் போதுதான் அந்த விடுதலை இயக்கத்தோட நம்ம உடம்பட்டு இருக்கோம் இங்க வந்து நமக்கு அங்க வேலை இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறத விட்டுதான் வேலை முடிஞ்சு போயிடுதே தவிர புரிஞ்சுக்கிறத செயல்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம செயல்படுத்த முயற்சி பண்ணும் போதுதான் அந்த இயற்கையோடு நம்ம முரம்படுறோம் இயற்கை என்ற உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சரியா இருக்கிறத சரி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத மனம் எப்பயுமே சரியா தான் இயங்குது அங்க எந்த ஒரு தவறுமே இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே போதும் கவலை இருந்தாலுமே நமக்கு அங்க எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே கிடையாது எப்படி ஆனாலும் இருக்கலாம் அது நேச்சர் ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க பிரச்சனை சொல்றாங்க எனக்கு இவ்வளவு வேதனையா இருக்கு என்னுடைய பையனுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு இவ்வளவு பெரிய வேதனையா இருக்குன்னா அந்த வேதனை என்பது நேச்சர் தன்னுடைய மகனுக்கு இப்படி ஏற்படும் போது அந்த வேதனை ஏற்படுவது இயற்கை என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர எனக்கு இப்படி வரக்கூடாது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் எத்தனை வருஷமா தியானம் பண்ணிருக்கிறேன் நான் எத்தனை வருஷமா ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த கவலை வரலாமா எனக்கு இந்த கோபம் வரலாமா என்று கேட்பதுதான் இங்க மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் எனவே மனம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் என்று விட்டு விடுவதுதான் ஞானம் ஒன்னு சொல்றாங்க மனம் போன போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க உண்மையில் மனம் போன போக்கெல்லாம் போகட்டும் மனம் போன போக்கெல்லாம் அறிவு தான் போகக்கூடாது மனம் எங்க வேணாலும் போகலாம் அறிவு தான் மனம் போன போக்கெல்லாம் போகக்கூடாது மனம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் மனதை வந்து எப்ப நீங்க மனதில் இருந்து விடுபடுறீங்களோ அது அது அதனுடைய பொறுப்பில் இருந்து நீங்க எப்ப விடுபடுறீங்களோ அதுதான் விடுதலை வேற ஒண்ணுமே கிடையாது மனம் இயங்குவதற்கு நீங்க சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது அது அந்த அறிவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருது அவ்வளவுதான் நம்ம தான் பிடிச்சிட்டு போராடுறோம் நம்ம பிடி தளர்ந்தால் அறிவு என்பது விடுதலை அடைஞ்சிடும் நமக்கு வேலையே வந்து புறம் நோக்கிய வேலை தான் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா மனம் சார்ந்த இந்த ஞானம் சார்ந்த சந்தேகம் எல்லாம் தெளிவிடும் போது இதுதான் நாம் அடைய வேண்டிய நிலை புரிந்து கொள்ளும் வரை புரிந்து கொள்ற வேலை மனசுல இருக்கு புரிந்து கொண்ட பிறகு மனசளவில் எந்த வேலையுமே அறிவு கிடையாது எல்லா வேலையுமே புறம் சார்ந்த வேலை தான் இது ஒண்ணு நம்ம நல்லா தெல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இது சம்பந்தமான ஒரு கேள்விகளையும் நீங்க கேளுங்க இந்த வாய்ப்பை நல்லா பயன்படுத்திக்கிங்க இதை ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மேற்கொண்டு வரக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் உங்கள்கிட்டயே பதில் கிடைச்சிடும் அதனால இதை சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் புது அன்பர்கள் கூட தாராளமாக உங்கள் கேள்விகள்லாம் கேளுங்க இதெல்லாம் ஒரு படிநிலையாக அடைய வேண்டிய நிலை அல்ல புரிந்து கொண்ட கனமே விடுதலை என்பது சாத்தியமாயிடும் புரிந்து கொண்ட கனமே நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வேலையும் அங்க முடிஞ்சு போயிடுது மன தூய்மை என்பது இந்த புரிதலுக்கு பிறகு இயற்கையாக தாமாக நடைபெறுகிற ஒரு விஷயம்தான் அது அதனால இது சார்ந்த கேள்வி எல்லாம் நீங்க தாராளமா நீங்க கேட்கலாம் ஆஹ் கோஸ் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க இடையில கூட நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு ஒரு திரும்ப ஓரளவு பரவாயில்ல நல்லபடியா இருக்கேன் அதான் அந்த அந்த சமயங்கள்ல அந்த நம்மளுக்கு ஏன் இப்படி திரும்ப இது மாதிரி ஆகுது நம்மளுக்கு நல்லா தானே புரிஞ்சு இருக்குது ஏன் அதே மாதிரி இருக்க மாட்டேங்குதுன்ற அந்த ஒரு அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் திரும்ப பிரச்சனை உண்டாக்குது அந்த அந்த எதிர்பார்ப்பு கூட அறிவா கேட்க தேவையில்ல தன்னால அந்த எதிர்பார்ப்பு ஒண்ணு வருதுன்னா அதுவும் விட்டுருங்க அதுவும் தாட்டுதான் நமக்கு என்ன நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிண்ணா ஓகேங்களா அதனால உங்களை அறியாம நீங்க அன்கான்சியஸா நீங்க போராடிட்டா கூட தப்பு கிடையாது கான்சியஸ் விட்டு நீங்க விட்டுருங்க இப்படி வேணாலும் இருக்கலாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் 
நம்ம <laughs> 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 என்ன பாதிப்பு விஷயங்களும் நீங்க சொன்ன விஷயங்களும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற அனுபவங்களும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருக்கு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா உடல் அப்படிங்கிறது அகமா புறமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஏன் அந்த கேள்வி வருது அப்படின்னா இந்த அகம் புறம் அப்படிங்கிறது தெளிவா இருக்கு ஆனா அந்த தெளிவு எப்ப எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா உடல்ல தொடர்ந்து ஒரு வழி இருந்துட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்ப வந்து இந்த கன்ஃபியூஸ் வந்துருது உடலை பொறுத்த நீங்க புறமாவே எடுத்துக்கங்க சரி நம்ம அகம் புறங்கிறது எல்லாம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிங்க கிளியரா சொல்லிடுறேன் அகம் என்பது நமக்கு வரக்கூடிய தாட் எமோஷன்ஸ் ரெண்டும் தான் அகம் சரி ஓகேங்களா தாட்டுங்கிறது தானா வருது நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாம வழி <laughs> ஒவ்வாதுற <laughs> 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 எனக்கு இந்த ஆன்மீக தேடல் அப்படிங்கறது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த வழி வந்தது அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் மத்த செக்அப் எல்லாம் பாக்கும் போது அவங்க ஒரு சில காரணங்கள் இதுதான் இதுதான் இது தொடர்ந்து நீங்க மருந்து சாப்பிடணும் ரொம்ப நாளைக்கு சாப்பிடணும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னாங்க நான் என்ன பண்ண இதுக்கு மேல என்னத்த போய் ரொம்ப வருஷத்துக்கு வழியோட இருக்கணும் அது நடக்கிறது நம்ம கையில எல்லாம் நடக்கிறது நடந்துட்டு இருக்குது நம்ம அதை தடுக்க முடியாது நம்ம வேதனை அப்படிங்கிறது அகத்துல தான் இருக்குது அதுக்காக நம்ம ஒண்ணு ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேதனைய நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது இடையில ஐயாவோட மூச்சு பயிற்சி ஒரு நாள் கேட்டு இருந்தேன் அப்ப இருந்து அந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்தது இப்பவும் பெட்டரா தான் இருக்கு ஆனா இந்த ஆன்மீக சம்பந்தமான விஷயம் பேசும்போது அகம்புரம் அப்படிங்கிறத கேட்டாலோ படிச்சாலோ யாராவது சொல்லும் போதோ மறுபடியும் உடல் என்பது புறம் வச்சுக்கோங்க நம்முடைய உணவு முறை நம்முடைய உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் அவசியம் மனதை அகமா எடுத்துக்கோங்க 
எடுத்துக்கிட்டு அது வேதனை வந்தாலும் சரி என்ன வந்தாலும் சரி அது டேக்சர்னு எடுத்துக்கிட்டு அங்க நீங்க வந்து எந்த ஒரு நமக்கு வேலையும் இல்லைன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே உடல் சார்ந்த பல விஷயங்கள் கூட சரியாகுது அங்க இல்ல அது நான் என்னால உணர முடியுது இல்ல கூடவே இன்னொன்று சொன்னீங்களா நம்முடைய இந்த மூச்சு பயிற்சிங்கிறத ஐயா அவனு புதுசா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஆமா ஆமா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரணவ யோகான்னு சொல்லிட்டு நம்ம தியான முகாம் வச்சிருக்கோம் சரி பிராணயாமம் சொல்லி இந்த மூச்சு பயிற்சி சொல்லி தரும் இதுல வந்து நம்முடைய உடலுடைய பிராணன் வந்து அதிகரிக்குது அதிகரிக்கும் போது நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிக்குது எந்த நோயாக இருந்தாலும் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிக்கிறதுனால இயற்கையாக எப்படி குணமாகுமோ அந்த நோய்கள் கூட சரியாவதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதை சார்ந்த ஒரு இன்னொரு கேள்வி ஒண்ணு அந்த பிராணம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனர்ஜி உடம்புல கூடும் போது நம்ம சுறுசுறுப்பாகிறோம் அப்படிங்கிறத ஐயா சொன்னாரு ஆரம்பத்துல எனக்கு அந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருந்தது இப்போ அந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ண பண்ண ஆரம்பிச்சா தூக்கம் வந்துருது ஆனா ஆக்சுவலா அது அந்த இடத்துல சுறுசுறுப்பு தானே வரணும் நமக்கு என்ன தூக்கம் வருது அப்படிங்கிற ஒரு இதுவே ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தானே என்னன்னா உங்க உடலுக்கு தூக்கம் தேவைப்படுது ஓகே ஓகே சோ அதுக்காக கூட தூக்கம் வந்துக்கலாம் இன்னொன்னு இந்த மூச்சு பயிற்சி முறையா கத்துக்குங்க நன்றி <laughs> 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 மோகன்ராஜ் ராயப்பன் ஐயா வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க கேட்கலாம் ஐயா ஒரு கேள்வி மட்டும் தான் என்னன்னா நம்ம புறத்துல மட்டும் தான் நம்ம வேலை செய்யறோம் அது கிளியரா புரியுது அகத்துல நம்ம எதுவும் பண்ணணுன்றதுக்கு எதுவும் இல்லை ஏன்னா புறத்துல பண்றதுக்கு அகத்துல தானே நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த பிளான் பண்றோம் பண்றோம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அகத்துல தான் பிளான் போடுறோம் அதை வச்சு நம்ம வெளியே எக்ஸ்பெக்ட் பிளான் பண்றது நீங்க தேவையானது தான் செயல் <laughs> 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 செயல் சார்ந்த விஷயத்தை திட்டமிடுங்க திட்டமிடுதல் தேவைதானே நீங்க திங்கிங் என்பது புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு தேவையான ஒண்ணு தான் திங்கிங் உடைய திங்கிங் பண்ணிட்டு மறுபடியும் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருங்க வெறுமனே திங்கிங் மட்டுமே நமக்கு சக்சஸையும் கொடுக்காது தேவையான அளவு திங்க் பண்ணிட்டு அதை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிருங்க அதுதான் சரியான ஒரு செயல் இப்ப அதை செயல்படுத்தும் போது இப்போ அது நம்ம நினைச்ச மாதிரி நடக்கல அப்படின்னா திரும்ப வந்து நம்ம கரெக்டா தானே பண்ணோம் இல்ல நீங்க புறம் சார்ந்த விஷயம் வந்து எல்லாமே சக்சஸ் ஆகும் சொல்ல முடியாது உங்களுடைய அறிவுக்கு ஒரு வேலை இப்படி செஞ்சா பரவாயில்ல சக்சஸ் ஆகும் நீங்க செய்யறீங்க பட் அது ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது மூலமாக உங்களுடைய அனுபவம் பாடம் வந்து அதிகமாகுது கத்துக்கிறீங்க ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிட்டு அடுத்த தடவை வந்து அந்த மிஸ்டேக் எல்லாம் எப்படி பண்ணலாம்னு சிந்தனை பண்ணுங்க ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த இதை புரிந்து கொண்ட சனத்தில் அகம் சார்ந்த வேலைகள் முடிவுக்கு வந்துருது ஆனா புறத்த பொறுத்தவரையும் நம்முடைய இறுதி நாள் வரும் நம்ம கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் தோல்வியினால பாடத்தை கத்துக்கிறோம் வெற்றினால அடுத்து என்ன எப்படி பண்ணுங்கிற ஒரு உற்சாகம் அடையிறோம் ரெண்டுமே நமக்கு ஒரு வெளி வேலைக்கு நமக்கு தோல்வி அடைஞ்சா தோல்வி அடைஞ்சா கூட அதுக்கு ஒரு பாடத்தை கத்துக்கிட்டு அடுத்து எப்படி மாத்தி பண்ணலாம் புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு ஏவுல இருந்து இஜெட்டு உள்ள நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு மாத்தி பண்ணிதான் ஆகணும் ஆனா அகம் சார்ந்த இந்த எண்ணம் உணர்வுகளை பொறுத்தவரையும் நமக்கு எந்த வேலையுமே அங்க சான்ஸே கிடையாது டோட்டலா அங்க விட்டுருங்க வெளியில தோல்வி அடைஞ்சா அடுத்த முயற்சி வந்து மாத்தி பண்ணி பாருங்க அவ்வளவுதான் முயற்சிய <laughs> 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 அகத்தை சரி பண்றதுக்கு அகத்தின் மூலயமா முயற்சி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லும் போதே அது நமக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருச்சு எனக்கு இருக்கிற சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா ஐயா 
இப்போ ஆன்மீகத்துல வந்து இப்போ நம்ம நீங்க சொன்னீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அகத்துல வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டதோட உங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது எல்லாமே அது செயல்பாடுகளுக்காக நடக்குது அதை நீங்க அது போக்குல விட்டுருங்க இத புரிஞ்சுக்கிட்ட மாத்திரத்திலேயே நீங்க தெளிவாயிடுவீங்க இத புரிஞ்சுக்கிட்டது கரெக்டா இல்லையா அதுக்கப்புறம் அது எப்படி முயற்சி அது உண்மையிலேயே எப்படி அது நடக்குது இப்படி எல்லாம் நீங்க போகாதீங்க போனீங்கனாலே திருப்பி அது பிரச்சனை தான் கரெக்டா சொன்னீங்க அது கேட்கும் போது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாயிடுச்சு ஒரு ரிலாக்சேஷனே கிடைச்சிருச்சு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா அடுத்தது ஆன்மீகத்துல வந்து இந்த சாட்சி பாவம் அதாவது விட்னஸ் அதாவது நம்ம நம்ம ஒரு புலன் சார்ந்த அறிவும் உணர்வும் இயல்பா நடக்கிறது நம்ம இயல்பா நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நாம ஒரு சாட்சி பாவத்துல இருந்து பார்க்கணும் அதுதான் விட்னஸ் அந்த சாட்சி பாவத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது உங்க நீங்க எல்லாத்தையுமே அதன் போக்கில் எடுத்து அந்த சாட்சி பாவத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கறது சொல்றாங்களே அந்த சாட்சி பாவம்னா என்ன நாம எப்படி அந்த சாட்சி பாவமா இருக்கிறது அப்படின்றதுல திருப்பி ஒரு அதுல அது அதை பத்தி திங்க் பண்ணணுமா போனோமா அது 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 கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா ஐயா கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாங்க இப்ப என்னன்னா அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் என்ன பண்றோம்னா எல்லாருமே நான் கூட அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சாட்சி பாவனையா இருக்கணும் அப்படின்னா என்னன்னா நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் நாம் கவனித்து கொண்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம வரக்கூடிய எண்ணங்களை கவனிக்கணும் சாட்சியா பார்க்கணும் அத பந்தம் இல்லாம சாட்சியா பார்க்கணும் பந்தம் இல்லாம ஆஹ் என்ன எண்ணம் வருது அந்த எண்ணம் ஏன் வந்துச்சுன்னு பார்க்கணும் ஆஹ் அது மேல பந்தப்படாம அத வந்து என்ன உணர்வு வந்துருக்குது ஏன் வந்துருக்குன்னு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் நீங்கள் பார்ப்பதாலதான் தெரியுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க பாக்கணுங்கிற அவசியமே இல்ல வந்தா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதுதான் வந்திருக்குது உங்களுக்கு தெரியற எண்ணம் தான் வந்திருக்குது உங்களுக்கு தெரியற உணர்வு தான் வந்துருக்கு நீங்க பாக்குறதுனால தெரியுதுன்னு கிடையாது அது வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒண்ணு ரெண்டாவது ஏன் சாட்சிங்கிற வார்த்தை அங்க வருது அப்படின்னா இப்ப இந்த நீதிமன்றத்துல பாருங்க வாதி பிரதிவாதி அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆஹ் வாதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேரும் தான் பிரச்சனை நீதி நீதி நீதிமன்றத்துக்கு போறாங்க இவங்க பிரச்சனையை விசாரிக்கும் போது சாட்சிக்காக ஆளை கூப்பிடுவாங்க சாட்சிங்கிறவர் எப்படி இருப்பாருன்னா அவருக்கு என்ன நடந்ததுங்கிறத முழுசா தெரியும் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது அந்த பிரச்சனையில வாதிக்கு என்ன நினைச்சு பிரதிவாதிக்கு என்ன நினைச்சுங்கிறது முழுசா தெரியும் ஆனா அதனால் பாதிப்படையாதவர்களா இருப்பார் அவருதான் சாட்சி வாதிக்கு சப்போர்ட் ஆகும் பிரதிவாதிக்கு சப்போர்ட் ஆகவோ பேசினாருன்னா வாதினால பாதிப்படைஞ்சிருந்தாலோ பிரதிவாதினால பாதிப்படைஞ்சிருந்தாலோ அவர் சாட்சியே கிடையாது அவர் வாதியை சேர்ந்தவராக இருப்பார் அல்லது பிரதிவாதியை சேர்ந்தவராக இருப்பார் சாட்சி என்பவருக்கு விஷயம் எல்லாமே தெரியும் அதனால அதனால வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம பந்தம் இல்லாம இருப்பார் தனி நபராக இருப்பார் இந்த இந்த நிலைக்கு நம்ம அறிவு வரணும் மனசுல என்ன வேணா வரலாம் நமக்கு அங்க எந்த பிரச்சனையும் எது வருதோ அதுதான் அறிவுக்கு தெரியும் அறிவு அதோட பந்தப்படாம இருக்கிறதுதான் சாட்சி நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த சாட்சி நிலை என்பதும் இந்த விடுதலை என்பதும் ஒண்ணுதான் விடுதலை அடைந்தவர்கள் தான் சாட்சி நிலையில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இருந்தாலே அது சாட்சி நிலை தான் ஆமா இதுதான் சாட்சி நிலை நீங்க சாட்சி நிலை இதைத்தான் நம்ம சாட்சி நிலைன்னு சொல்றோம் என்ன செயல் செய்யறோம் ஒருத்தர் பேசுற என்ன பேசுறோம் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல பேசுறோம் எதை பற்றி பேசுறோம் ஒரு கவனத்தோட பேசணும் கேக்குறவங்களும் என்ன சொல்ல வராங்க கவனிக்கணும் புறத்துக்கு தான் கவனம் வேணும் அவேர்னஸ் என்பது புறம் சார்ந்த விஷயம் அகம் சார்ந்தது வந்து அவேக்கனிங் விழிப்பு அவ்வளவுதான் அவேடு அவேக்கனிங்னா என்ன அவேர்னஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா இந்த குழப்பமே இருக்காது அவேக்கனிங் என்றால் இதுதான் இந்த சாட்சி நிலை இதுதான் விழிப்புன்னு நம்ம அக விழிப்பு ஒரு மயக்கத்தில் இருந்தோம் நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களுக்கும் நமக்கு வரக்கூடிய உணர்வுகளுக்கும் நான் தான் பொறுப்பு நான் தான் கருத்தான ஒரு தவறான மயக்கத்தில் இருந்தோம் அதுல இருந்து விடுபட்டு விழிச்சுக்கிட்டோம் நாம இங்க நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு விழிச்சுக்கிறது தான் அவேக்கனிங் அவேக்கனிங்கிறது அகத்துக்கு வந்துட்டா அவேர்னஸ்ங்கிறது தன்னாலேயே புறத்துக்கு வந்துடும் அருமை அருமை ஓகேங்களா சாட்சி நிலை என்பதும் இந்த விடுதலை என்பதும் ஒண்ணுதான் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி ஓகேங்க ஓகே சுகுமார் வேல் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் சொல்லுங்க 
நமக்கு அங்க வேலை இல்லை அதை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது அதுக்கு நம்ம ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது எனக்கே அன்கான்சியஸா அடுத்த அடுத்த அடுத்து அதை பத்தின சிந்தனை திங்கிங் என்ன அறியாமே திங்கிங் ஆகிக்கிட்டே போகுது அப்படி திங்கிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கையில ஒரு படப்படப்பு ஒரு பயம் எங்க அது நம்மளை மீதி அது நடந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் அப்படியே போய்கிட்டே போகுது அந்நேரம் வந்து எனக்கு வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து என்னால ஹேண்டிலே பண்ண முடியல நான் வீட்டுல இருந்தாலும் சரி நான் என்னோட வேலையில வந்து என்னோட நான் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்ட்ல இருக்கேன் டேப்லெட் ப்ரொமோட் டாக்டர்கிட்ட போய் பிராண்டையும் ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது டாக்டர்கிட்ட ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கையில அந்த டாக்டரை போய் அட்டிங்கிற மாதிரி ஒரு உள்ள இருந்து ஒண்ணு தோணும் ஒரு தாட்டு வரும் அந்நேரம் அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகி நமக்கே சிரிப்பா இருக்கு ஒரு சில நேரம் வந்து ரொம்ப எண்ணெயே அறியாம அது திங்கி ஆகி பதட்டம் விடுபட்டு அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பே வருது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க அதோட நீங்க வந்து விடுபட்டு நிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த விடுபட்டு நிக்கிறதுனா நீங்க இதத்தான் பலர் தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க விடுபட்டு நிக்கிறதுனா அது இல்லாம இருக்கிறதுன்னு இல்ல எப்படி வேணாலும் எடுத்து போட்டு நமக்கு அங்க எந்த வேலையிலும் புரிஞ்சுக்கிறது தான் அது எப்ப எந்த கணத்துல அறிவுக்கு தெரியுதோ அப்பதான் அதுக்கு 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 வந்து புறம் சார்ந்த வேலையே ஞாபகத்துக்கு வருது அகந்த வந்து நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாதுங்கிற முடிவுக்கு வருது இந்த முடிவெடுக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் பதட்டம் அதுக்கப்புறம் தன்னாலேயே தெரியும் ஒரு ஒரு சமயத்துல உங்களுக்கு இந்த பிரஷர் அதிகமாக போது உங்களுக்கு டக்குன்னு இந்த வெயிட் தாங்க முடியாம அறிவு தெரியும் அப்ப விட்டா மட்டும் போதும் அப்ப கூட இவ்வளவு நேரம் நம்ம போராடிட்டுமே இவ்வளவு நேரம் தெரியாம திங்கிங் தாட்டு கூட போயிட்டுமேங்கிற கில்ட் கூட தேவையில்ல ஏன்னா நமக்கு ரெஸ்பான்ஸே வருது தெரியல அறிவே இல்லையே நம்ம எப்படி இருந்தாலும் சொல்ல முடியும் எல்லாமே தாட்டு தான் உங்களை அறியாம அன்கான்சியஸா வர்றது எல்லாமே தாட்டு தான் வந்த நம்ம பொறுப்பை கைவிட முடியும் சோ அதனால இது இது என்ன கேட்டீங்கன்னா வாய்ப்புகள் <laughs> இருக்கு <laughs> 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 மனசுங்க <laughs> 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 அறிவு என்ன புரிஞ்சுக்குதுன்னா மனசு அப்படித்தான் இருக்கணும் தான் புரிஞ்சுக்குதே தவிர 
இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டே அறிவுலயே ரிசல்ட் மனசுல ரிசல்ட் வருது கேட்க கூடாது அறிவு புரிஞ்சுக்கிட்டு அறிவுதான் முயற்சி கைவிடுது அதனால மனசுல மாற்றத்தை எதிர்பார்க்காதீங்க ஆனா நீங்க வந்து மனசு எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு நீங்க வந்து அறிவு புறம் சார்ந்த விஷயத்தை நீங்க யோசனை பண்ணி செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தன்னால மனம் என்பது தாமாக மாறும் நம்முடைய இயல்பு என்பது ஒவ்வொரு கணமும் மாறிட்டுதான் இருக்கு ஆனா நீங்க மாத்த முயற்சி பண்ணும் போது அது மாறாது அது மோசமான நிலைமைதான் போகுது நீங்க எந்த அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது அது நல்ல விதமா கணம் தூர் மாறிட்டுதான் இருக்கு சரியா சரி ஓகேங்க ஓகே நன்றியா நன்றியா சாலினி வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீங்க சொன்னீங்க வந்து அகத்தளவுல அறிவுக்கு அங்க வேலை இல்ல அத கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார் எந்த மாதிரி கண்டிப்பா இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்க அகத்தளவுல அறிவுக்கு வேலை இல்லைன்னா நமக்கு எத்தனையோ பிடிக்காத தாட்டு வரலாம் பிடிச்ச தாட்டு வரலாம் எத்தனையோ உணர்வுகள் வெளிப்படலாம் நீங்க நெகட்டிவ் தாட்னு சொல்லலாம் இது பாசிட்டிவ் தாட் இது நெகட்டிவ் தாட்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் வரலாம் அது எல்லாமே வெளிப்பட்ட விட்டு தான் நமக்கு தெரியும் வெளிப்படுறதுக்கு முன்னாடி இந்த தாட்டு தான் வருது நம்மளால் சொல்ல முடியாது வெளிப்பட்ட விட்டு தெரியறதே வந்து நம்ம வந்து அது மாற்றக்கூடிய தகுதி வந்து அந்த அறிவு கிடையாது அறிவுக்கு அதை தேவைனா எடுத்து வெளியே செயல்படுத்தலாம் தேவையில்லைன்னா அதை சார்ந்த எந்த வேலையும் இல்லை எப்படி வேணாலும் எந்திரி போட்டு வெட்டுற வேண்டியதுதான் சுதந்திரம் கொடுத்துட வேண்டியதுதான் நீங்க நீங்க தேவையான சிந்தனையா இருக்கு தேவையான தாட்டு வருதுன்னா அது புற விஷயத்துக்கு செயல்பட்டுக்குங்க நல்ல தாட்டு இது வந்து இது செயல்படுத்து தான் ஆகணும் இப்போ ஒண்ணு இல்லை உங்களுக்கு மொபைல்ல வாட்ஸ்அப் பாக்குறீங்க ஓ இன்னைக்கு ஏதோ ஜூம் மீட்டிங் ஆட்டு இருக்கே இது கலந்துட்டா என்னன்னு ஒரு தாட்டு வருது ஓகே அதை நீங்க செயல்படுத்திட்டீங்க கலந்துட்டா என்னங்கிற தாட்டு எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி கிடையாது கலந்துட்டா என்னங்கிற தாட்டு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு கிடையாது தேவைனா பயன்படுத்திக்கலாம் தேவையில்லைன்னா விட்டலாம் ஒரு இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க எந்த ஊருக்கு மாட்டீங்க ஐ அம் फ्रॉम மலேசியா சார் எங்க மலேசியாவா மலேசியா எஸ் சார் சரி மலேசியா இருந்து சிங்கப்பூர் போணும்னு நினைக்கிறீங்க ட்ரெயின்ல போணும்னு நினைக்கிறீங்க ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ண கூடிய இடங்கள் எல்லாம் இருக்குல்லங்களா ஓகே நீங்க ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போறீங்க உங்க ட்ரெயினுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிறைய ரயில்வே ஸ்டேஷன் நிறைய அனௌன்ஸ் பண்ணி வரோம் ஓகேங்களா உங்க ட்ரெயின் தான அனௌன்ஸ்மென்ட் வருது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஆஹ் ஓகே அந்த ட்ரெயின் எத்தனாவது பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கு உங்க கம்பார்ட்மெண்ட் எத்தனாவது கோச்சில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாத்து நீங்க ட்ரெயின்ல ஏறி உட்காந்துட்டீங்க விட்டு வேற மத்த ட்ரெயினை பத்தி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கு அந்த வேற அனௌன்ஸ்மெண்ட் பத்தி நீங்க யோசிப்பீங்களா இல்ல அந்த மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண கூடாது நான் தான் ட்ரெயின்ல ஏறி உட்காந்துட்டேன்ல இதுக்கே இந்த மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றாங்கன்னு நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்பீங்களா இல்ல சார் என்ன வேணா அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரலாம் தானே அது நம்ம பொறுப்பு கிடையாது அது நம்ம கண்டுக்க மாட்டோம் போதும் <laughs> அவங்களுக்குறதுக்கே <laughs> 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 Okay sir okay, okay. thank you so much thank you ma'am uh, ganesh ganeshan uh, vanga ungala admit pannirken neenga pesalam hello ayya uh, kekkudhingala ya voice ah uh, kekkudhinga ya solunga ah uh, romba nandri na ungala uh, videos vandha na oru 10 hours 12 hours vandha ayyoda videos vandha paathirpen okay adha nareya telivu kadachirukku 
வளர்ச்சிக்கு <laughs> 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 போதியத்துவம் <laughs> முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா தள்ளி போட மாட்டீங்க இப்ப வேலையை வந்து ஒரு வருஷத்துல முடியுது ஒன்றரை முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க தள்ளி போட மாட்டீங்க அப்ப வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது உங்க அறிவுதான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் இல்ல இப்போ ஒரு மனம் <laughs> 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 மனசு எப்படி போட்டோம் அறிவு அறிவுங்கிறது நீங்க தான் இப்ப ஒரு வேலையை ஒன்றரை வருஷம் தள்ளி போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க இப்ப சரிங்க இப்ப நாளை நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சென்னையில இருந்து நீங்க சேலம் வரணும் ஓகேங்களா உங்க ட்ரெயின் வந்து காலையில ஆறு மணின்னு வச்சுக்கீங்க சேலத்துக்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பணி இருக்கு அந்த பணி செஞ்சா தான் உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஒரு பொருள் வந்து சேரும் கண்டிப்பா <laughs> 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 ஒரு விஷயம் வழியே இல்லைன்னா எல்லாருமே இழக்கும் போதுதான் இந்த மாதிரியான சோம்பலான விஷயங்கள் நடக்கும் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்காதான் காரணமே தவிர மனம் காரணம் அல்ல மனம் எப்படியான அதிரி போட்டோம் உங்களுக்கு மனசு தூங்கினா பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டே இருக்கு பட் ஆனா ஆறு மணிக்கு இந்த போயாவணும் போனாதான் உங்க லைஃபுக்கே மிக முக்கியமான விஷயம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க கண்டிப்பா மூன்றரை கூட எஞ்சிக்குவீங்க அலாரம் கூட இருக்க தேவை இல்லை எஞ்சிக்குவீங்க சோ நீங்க முக்கியத்துவம் வித்தியாசம் இருக்கே தவிர மனசு எப்பயும் ஒரே மாதிரி தான் அது அப்படிதான் இயங்கும் மனசை பொறுத்தவரை அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம அதை குற்றம் சொல்றதை விட நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க தேவைன்னா கண்டிப்பா முக்கியத்துவம் கொடுத்துருவீங்க அதனால முக்கியத்துவம் கொடுப்பதும் கொடுக்காததுதான் காரணமே தவிர மனம் காரணம் இல்ல சரிங்க அடுத்த ஒரே ஒரு கேள்வி இது அகேன் இப்ப நான் ஐயாவோட வீடியோ பார்த்த மாதிரி இப்ப கார்பரேட் டெவலப்மெண்ட் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் மாதிரி ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம் செட்டப்ல தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் சோ இதுவும் அகேன் பாத்தீங்கன்னா அகத்துல தான் வேலை இருக்கும் இவங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ஹோல் எல்லாமே அகத்துல தான் வேலை இருக்கும் இவங்க ஏதோ சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க தே ஆஸ்கிங் டு திங் ஆன் இன்டெலக்சுவல் திங் இன்டெலக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ல தான் உங்களுக்கு லேர்னிங் இருக்கணுங்கிற மாதிரி தான் இதான் கொண்டு போகப்படும் குழந்தைகளை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாருமே 90% மனதை நிர்வகிக்கவே தன்னுடைய எனர்ஜியை செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வெறுமனே பத்து சதவீதம் செயல்பக்கமே திரும்புறாங்க அவங்க இந்த புரிதல் ஏற்பட்டா அகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு அறிவுக்கு வேலையே இல்லை அப்படிங்கும் போது 
நம்ம அங்க ஜீரோ ஆயிரம் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த எனர்ஜியும் புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு வரும்போது எல்லா சக்சஸும் சாத்தியமாகும் அதனாலதான் எல்லா கார்பரேட் கம்பெனி யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஏன் பிரச்சனை வருது மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஒர்க் பலு ஒர்க் வந்து ஓவரா இருக்கு ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு கமிட்மெண்ட் நிறைய இருக்கு வீட்டுல பிரச்சனை இங்க வேலை செய்ய முடியல மனச்சுமையோடு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம மனச்சுமையை உடனே இறக்கி வச்சிடறாங்க ஒருத்தர் பேசுறீங்களா மனசுக்கே <laughs> 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 இந்த வார்த்தை நெகட்டிவ் வார்த்தையா கூட பலர் நினைக்கலாம் ஆனா உண்மை அதுதான் நான் என்ன சொன்னேன்னா மனசு எக்கேடோ கெட்டு போகட்டுங்க நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க ரிலீஃப் ஆயிட்டாரு டக்குன்னு அந்த ஒரு வார்த்தை அவருக்குள்ளார ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுருச்சு அது அதுக்கப்புறம் நமக்கு வேலையே இல்லைங்கிறத முடிச்சுட்டாரு சோ நீங்க மனச மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே நமக்கு கிடையாது நீங்க மனசுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கற வரணும் அது ஒரு உரைநிலைக்கு போகுமே தவிர பிரவாகத்துக்கு போகவே போகாது உரைநிலைக்கு போன மனம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய மனமா தான் மாறும் விடுதலை என்பது உரைநிலைக்கு ஆப்போசிட் ஆனது அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு எப்ப நம்ம அதை விடுறோமோ எப்ப மனம் தாமாக இயங்குதோ அதுதான் ஒரு ஆரோக்கியமான மனம் அதுதான் சுத்தமான மனம் சுகம் என்பது ஆரோக்கியம் என்பது ஒண்ணுதான் சுகவீனம் என்பது நோய் உரைநிலைக்கு போச்சுதான் அது சுகவீனம் பிரவாகமா இருந்துச்சுன்னா அது ஆரோக்கியம் அதனால நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப திருப்திகரமான பதில் நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்ல நான் முத்துக்குமார் ஐயா முத்துக்குமார் ஐயாவோட ஆடியோல ஒன்னு பார்த்தேன் வந்து ஒர்க் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் வந்து பகிர்ந்திருந்தாங்க ரொம்ப உதவிகரமா இருந்தது ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி வாங்க நம்முடைய கேம்ப்லயும் கலந்துக்குங்க ரொம்ப தெளிவு கிடைச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் யாருடைய வழிகாட்டுதலும் வேணாம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க எல்லாருமே அவர்களுக்கு அவர்கள் சுய ஒளியாக தான் இருக்காங்க மற்றவர்களை பிரதிபலிக்க வேண்டிய அவசியம் இங்கு இல்லை அதனால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி முகமது இப்ரான் ஐயா வாங்க உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசுவாங்க வணக்கம் 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 இப்போ வந்து நல்ல ஹேபிட் கெட்ட ஹேபிட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்றது கூட ஒரு விதமான அகத்தை வந்து நிர்வகிக்கிற ஒரு செயல் தானே நீங்க அகத்தை வச்சு நல்ல ஹேபிட் கெட்ட ஹேபிட்னு போறதை விட நீங்க தொடர்ந்து ஒரு எந்த செயலை செய்யறீங்களோ அதுதான் உங்க ஹேபிட்டா மாறுது இதுவும் உங்க செயல் சார்ந்த விஷயம் தான் நீங்க நல்ல விஷயத்த தொடர்ந்து நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஹேபிட்டா மாறிடுது ஓகேங்களா இது மனம் சார்ந்த விஷயமே அல்ல நீங்க மனம் சார்ந்த விஷயமா கொண்டு போறதா எங்க பிரச்சனை ஆயிடுது நீங்க வந்து எந்த செயல் நல்ல செய்யலோ தொடர்ந்து செய்யுங்க அது உங்க பழக்கமா மாறிடும் எந்த செயலா இருந்தாலும் எதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யறோமோ அது அணிச்சு செய்யலாம் மாறிட்டு இருக்கோம் அதனால செயல் சார்ந்த விஷயம் தாங்க இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா குற்ற உணர்ச்சி வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஐயா சொல்லியிருந்தாங்க குற்ற உணர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு ஒரு செயல் தவறா செயல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா குற்ற உணர்ச்சி எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னா அந்த செயலை மறுபடியும் செய்ய தூன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது முடிந்ததோடு உடன்படுதல் நல்லா நான் வச்சுக்கீங்க முடிஞ்சிருச்சு இப்படி நடந்திருக்க கூடாது நான் இந்த மாதிரி செய்திருக்க கூடாது நான் அவர்கிட்ட இப்படி பேசியிருக்க கூடாது என் செயல் இப்படி நடந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு முடிந்ததோடு நம்ம உடன்படுறோம் அப்ப முடிந்தது அந்த கணமே முடிஞ்சு போச்சு நம்ம முடிவு மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் ஓகே பினிஷ் முடிஞ்சு போச்சு வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் இனி இந்த செயல் செய்யக்கூடாது முடிவு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஏன் இப்படி நடந்துச்சு எதுக்காக நான் அப்படி செஞ்சேன் அப்படின்னா எது நடக்கக்கூடாது நடந்துச்சோ அதை பத்தி தான் நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நடத்தோம் தேவையற்றத திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி என்ன பண்றோம்னா அந்த திங்கிங் வலுவாக்குறோம் அப்ப என்ன ஆனா தொடர்ந்து மறுபடியும் அதே தப்ப நீங்க செய்வீங்க அதாவது தீய பழக்கங்கள் என்பதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 சுழற்சி மாதிரிதான் நடந்துட்டு இருக்கு எதை வந்து தீய பழக்கம் சொல்லுவோம் 
அந்த பழக்கம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணும் நம்மளால விட முடியாம இருக்கணும் அது எல்லாமே தீயப்படணும் நீங்க எதுவும் அவனா வச்சுக்கீங்க உங்களால அது வந்து அதுல ரொம்ப அந்த 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 செயலால உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியும் அளவு கடந்த ஒரு மகிழ்ச்சியும் மயக்கமும் ஏற்படுது அதுல மயங்கி இருக்கிறீங்க அதுல போராடாம ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனா அது வந்து விடுபட முடியாம இருக்கிறீங்க அதனுடைய கட்டுப்பாட்டுல நீங்க இருக்கிறது தான் தீய பழக்கம்னு சொல்றோம் உங்க கட்டுப்பாட்டுல அது இருக்குன்னா தீய பழக்கமே கிடையாது எதை வேணா வச்சுக்கீங்க நீங்க விரும்பினா செய்யலாம் இல்லைன்னா செய்யாம இருக்கலாம் அப்படின்னா அது கெட்ட பழக்கம் கிடையாது நீங்க வந்து வேண்டானாலும் அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறது தான் தீய படம் இதுல இருந்து விடுபடுறது எப்படி நீங்க விடுபட விடுபடுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னா எப்ப முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அப்பதான் விடுபடுவீங்க அதாவது நம்முடைய இந்த சுழற்சி சொன்ன பாத்தீங்களா நான்கு வகையான பாயிண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் தாட் வருது எண்ணம் தாட் தாட் வந்து திங்கிங்கா மாத்திரம் அறிவு கலந்து நம்மளும் திங்க் பண்றோம் வில்ஃபுல்லா திங்க் பண்றோம் தாட்டு திங்கிங் செயல்படாதீங்களும் <laughs> ஒன்னு திங்கிங்ல கட் பண்ணுங்க இல்ல கில்ட்ல கட் பண்ணுங்க இந்த செயினை கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது தொடர்ச்சியான ஒரு பாதிப்புல மாட்ட மாட்டீங்க அதாவது ராமாயணத்துல வந்து வாலி கதை எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வாலியோட சண்டை போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒருத்தங்களுக்கு சண்டை போடுறவங்களுடைய எனர்ஜி பாதி வாலிக்கு போயிடுமா ரெண்டு பேருக்கு நூறு சதவீதம் எனர்ஜி இருக்குன்னா சண்டை போடுறவர் பிப்டி ஆயிடுவாரு வாலி வந்து ஒன் பிப்டி ஆயிடுவாரு நீங்க எந்த எண்ணத்தோட போராடுறீங்களோ நீங்க கண்டிப்பா அறிவு தோத்து போயிடும் போராடுகின்ற அறிவு எந்த தாட்டோட போராடுதோ அந்த தாட்டில் தோத்து போயிடும் நீங்க போராடல என்ன வேணா வந்து என்ன வேணா காட்டி எனக்கு சும்மா எந்த வேலையும் இல்லை நீங்க எப்போ முடிச்சுக்கிறீங்களோ அப்பதான் நாம அதுல வந்து அது வந்து வெளிப்பட வெளிவரவே முடியும் இதுல வெற்றி என்பது பின்வாசல் வழியா தான் ஆகும் நான் நேரடியா வெற்றியை அனுபவிச்ச தீர்வனா பார்த்தா முடியாது என்ன வேணா வந்து இப்படி செயல்பட்டால் கூட அதுக்காக கில்ட் ஆகாதீங்க விட்டுருங்க அடுத்து செய்ய மாட்டேன்னு முடிவு எடுத்துருங்க ஒரு உங்களுக்கு கூகுள் மேப் கதை நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்றது தான் கூகுள் மேப்ல நீங்க ஒரு இடத்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து உங்களுடைய எங்க போய் சேரணும் உங்க அரைவிடத்தை போட்டுட்டு நீங்க டிராவல் பண்றீங்க கூகுள் மேப் சொல்லுது நீ இப்போ ஒரு கிலோமீட்டர் போயிட்டு ரைட்ல திரும்புங்கன்னு சொல்லுது இது உங்களுடைய அரைவிடத்தை போறதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு கிலோமீட்டர் போயில ரெண்டு கிலோமீட்டர் போய் லெப்ட்ல திரும்பிட்டுன்னு வச்சுக்கீங்க அப்ப கூகுள் மேப் உங்களை திட்டாது கொஞ்சம் கூட அறிவே கிடையாது நான் ஒரு கிலோமீட்டர் போய் ரைட்ல போக சொன்னேன் நீ ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து லெப்ட்ல வந்து இருக்கிறேன்னு கூகுள் மேப் திட்டாது இப்ப நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து உங்க டெஸ்டினேஷனுக்கு எப்படி வரணுங்கிறதான் காட்டும் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் கூகுள் மேப் வந்துடும் அது மாதிரி நாம வந்து மனசு முடிஞ்சு போனதோட போராடாம இப்ப என்ன பண்ணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க முடிந்ததெல்லாம் சரியே வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டீங்கன்னா அடுத்தது செய்வதற்கான தூண்டுதல் என்பது குறையும் இப்ப நீ அது செஞ்சா கூட இன்னொன்று என்ன செஞ்சவே செய்யறீங்கன்னா கூட வீழ்ப்புலா கூட செஞ்சிருங்க மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவு இல்லை என்றால் நீங்க செய்யக்கூடிய பழக்கம் மற்றவர்கள் எந்த தொந்தரவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்க வீட்டுல கூட செஞ்சீங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு செயலுக்கெல்லாம் நீங்க சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்களோ அது எல்லாமே தேவைப்படாத செயலாக மாறும் இப்ப நீங்க நானும் ஒரு அறையில உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கீங்க ஒரு மணி நேரம் நம்ம பேச வேண்டிய வேலை இருக்கு ரூம் கதவு தாப்பாடு போட்டு வெளியே பூட்டிட்டு போயிட்டாங்கன்னா பூட்டின கணத்துல வெளியே போகணுங்கிற எண்ணத்துக்கு வந்துருவோம் நம்ம எப்படியாவது வெளியே போகணும்னு வந்துருவோம் தோந்திருக்கிறதுல நம்ம வந்து வெளியே போகணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் வராது எதுக்கெல்லாம் நீங்க தடை கொடுக்குறீங்களோ எதுவோட எல்லாம் நீங்க வந்து எதையெல்லாம் வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்னு போராடுறீங்களோ அது மட்டுமே வலுவாக வெளியே வந்துட்டுதான் சோ அதனால நீங்க வந்து சுதந்திரம் கொடுக்கறது ஒண்ணுதான் இதுக்கு தீர்வே அதனால தாட் திங்கிங் ஆக்சன் கில்ட் இதனால வச்சுக்கீங்க தாட் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல திங்கிங் அதை தொடர்ந்து நீங்க பண்ணாதீங்க ஒண்ணு திங்கிங் பண்ணிட்டு செயலும் பண்ணிட்டீங்க கில்ட் ஆகாதீங்க அடுத்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே போனது போட்டோம் முடிஞ்சது முடிஞ்சது தான் நம்ம எல்லையும் மீறி போய் எல்லையும் மீறி நடந்துருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுருங்க முடிவு மட்டும் எடுத்துங்க ஏன் அப்படி நடந்துச்சு இது நடந்துடக்கூடாதுங்கிறது எல்லாமே முடிஞ்சதோடு முரண்படுறது அது அந்த தாட்டுக்கு வலுவு ஏற்றுறீங்க நீங்கள் எகைன் எகைன் அதை செஞ்சுட்டே தான் இருக்கும் அதனால தான் கீட்டு தேவையில்லையும் செயலையும் நம்ம அகமா எடுத்துக்க சொல்கிறீங்களா சில நே அதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த சில நேரத்தில் இது மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவு இல்லை 
அப்படின்னா செயல்படுத்த முடியும் உங்களை உங்க கட்டுப்பாடு மீறி தானே செயல்படுறீங்க வச்சுக்கலாம் நிறைவு கேள்வியா வச்சுக்கலாம் இந்த செஷனுடைய நிறைவு கேள்வியா வச்சுக்கலாம் வாங்க வருகின்ற நவம்பர் ஐந்து ஆறு பிரணவ யோகா என்னும் தியான முகாம் நம்முடைய பகவத் பவனில் நடைபெறுது ஸ்ரீ பகவத்தை அவர்களே நேரடியாக நடத்துறாங்க இதை இதை வந்து நல்ல பயனுள்ள விஷயம் இது இந்த தியானங்கள் கூட நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை தொடர்ந்து ஒரு மாதங்கள் நீங்கள் செஞ்சிட்டாவே போதும் உங்களுடைய சிஸ்டத்தோடையே இது அடாப்ட் ஆயிடும் அதனால உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பேருதவியா இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கலந்துக்குங்க அடுத்தது பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூன்று மூன்று நாட்கள் ஞான முகாம் நடைபெறுது ஞான முகாம்ல கலந்துக்கிறவங்க பத்தாம் தேதி வியாழக்கிழமை மாலையே வந்து சேர்ந்துடலாம் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கலாமா பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் சுதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்க வந்திருக்காங்க வாங்க சார் இப்ப நீங்க வந்து சில செயல்களை கூட வந்து நம்ம ஃப்ரீயா விட்டுடலாம் மற்றவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாத பட்சத்துல அது தானா நடக்கிறது அப்படின்னு நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்கல்ல முடியாதது விட முடியாத செயல்களை நம்ம சில விஷயங்கள் முயற்சி பண்ணுவோம் ஆனாலும் நம்மளே தாண்டி சில விஷயங்கள் மீறி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிடுவோம் அதுதானே சொல்றீங்க ஸோ இப்போ இது வந்து தேவைகள்ிக்கு <laughs> ஓகே இதை இப்படி எடுத்துக்கலாமான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு நீங்க இப்ப சொன்னோன்னு அப்படி ஒரு இது வந்தது ஏன்னா இந்த ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அது வந்து உள்ளையா இருந்தாலும் சரி வெளியா இருந்தாலும் சரி நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை இது எல்லாமே ஒரு ப்ரீ பிளான் ஏற்கனவே ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கு அதைதான் வந்து நம்ம மூலமா நடந்துருக்கு நம்ம ஒரு டூல் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாமா அகத்துக்கு எடுத்துக்கங்க உடம்பு சார்ந்த விஷயத்துக்கு நீங்க கொஞ்சம் அது நம்முடைய நம்முடைய எல்லையில இல்லாதது வந்து இறைவன்கள் ஒப்படைச்சிருங்க நம்முடைய எல்லையில இருக்கிறது நாம தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இப்ப வந்து ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்க அந்த முயற்சி வந்து ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது முயற்சி உங்க கையில இருக்கு ரிசல்ட் வந்து இறைவன் கையில தான் இருக்கு ஒப்படைக்கிறதோ இல்ல கடவுள் கிட்ட ஒப்படைக்கிறதோ கூட நம்ம மனச ஒரு ஏமாத்திர வேலை தானா இல்ல நிஜமாலே வந்து அது ஏமாத்திர வேலை இல்ல கிடையாது <laughs> பட் நம்மை மீறிய ஒரு பிரம்மம் இருந்து எல்லாத்தையும் இயக்கிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம ஒன்றுமே நீங்க பாருங்க நமக்கு வந்து ரெண்டு கை ரெண்டு காலு நம்ம இப்படி பார்க்க பாருங்க கண்ணு பின்னாடி இருக்கலாம்ல இந்த மாதிரி உருவத்தை வடிவமைச்சது யாரு இயற்கைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல இல்ல நீங்கதான் விரும்பி இப்படி பிறந்தீங்களா அப்படி கிடையாது தானே அப்படி சொல்லல எனக்கு சம்டைம்ஸ் அந்த கேள்வி வரும் ஒருவேளை நம்ம மனசை தேர்த்துறதுக்காக சொல்றாங்களா ஏன்னா நம்மளே வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம செயல்படணும் வெளிப்புறத்துல நம்ம முடிஞ்ச அளவு செயல்படணும்னு சொல்றோம் சில விஷயங்கள் வந்து ஒண்ணு ஆஹ் எல்லாத்தையுமே வந்து சில கான்செப்ட் இருக்கு எல்லாமே நடக்கிறதெல்லாம் அவனோட செயல் ரொம்ப நம்ம அலட்டிக்க வேண்டாம் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஆனா நம்ம கான்செப்ட்ல வந்து சில விஷயங்கள் நம்மளோட ஈடுபாடு இருக்கணும் சில விஷயங்கள் அப்படியே விட்டுடலாம்னு சொல்லும் பொழுது ஒருவேளை அது ஒரு ஜஸ்ட் யுக்தி தானும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது இறைவனின் வேலையில நீங்க குறுக்கிடாதீங்க 
நடத்துறாரு போவோம் கலந்துப்போம் சரி பாப்போம் அப்படின்னு தான் நினைச்சேன் நானு ஆனா கலந்துகிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் நிஜமா சொல்றேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இருக்கு எனக்கு நான் இது வரைக்கும் நான் நிறைய புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் ஓஷோ புக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி புக்கு அவரு இருன்னு எல்லாரும் நான் நீங்க தான் இல்லைன்னு சொல்ல இதுவும் நம்ம புரிதல் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா நம்ம புரிதலால நம்ம சரியா அதை விளங்கிக்க முடியல ஆனா நீங்க வந்து நம்ம கூட சர ஒரு சக சக ஒரு மனுஷன் மாதிரி நீங்க சக நண்பர்கள் பேசும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது டைரக்டா நமக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட்டுக்கு இறங்கிடுது நம்ம ஒரு பெரிய ஆள் நமக்கு சொல்றாங்க அப்படி இப்படின்னு நம்ம ஏதோ ஒரு உச்சத்துல வச்சு பார்க்கும்போது அதை அடைய முடியாத ஒரு விஷயம் புத்தர் மாதிரி பெரிய ஒரு ஞானிகளுக்கு தான் அது சாத்தியம் அப்படி இல்லாம நீங்க வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு பெரிய விஷயத்த வந்து ரொம்ப ஒரு எளிமையா சாதாரணமா சொல்லும் போது அது கொஞ்சம் நமக்கு நேரடியா விளங்கிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இப்போ நீங்க சொன்னது எனக்கு நல்லா விளங்கிடுச்சு நீங்க சொன்ன ஒன்று ஐயா புக்கல சொன்ன கருத்தை தான் நீங்களும் கரெக்டா சொன்னீங்க அகம் சார்ந்து அதை அப்படியே விட்டுருங்க நீங்க அதுக்கு மேல புரிஞ்சுக்கிட்டதோட சரி அதுக்கு மேல எதுவும் பண்ணாதீங்க போது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன இப்போ நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு வந்து நல்லா இருக்கு ஒரு 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 நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்க்கும்போது பழையபடி நமக்கு அந்த ஒரு வருது அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றது அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆன்மீக முன்னேற்றம்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க இல்லைங்களா அப்புறம் திருப்பி ஒரு புக்கு விழிப்புணர்வு நீ காலோட புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஓஷோ புக்கு அப்புறம் வந்து பவர் ஆஃப் நோன்னு ஒரு எக்கர் டோல் ஒரு புக்கு ஒன்று படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ திருப்பி அந்த புக்கு படிக்கணும் இன்னும் ஞானிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கேட்கணும் பெரிய மற்ற பெரியவங்க எல்லாம் என்னென்ன பேசியிருக்காங்க இப்படி இப்படி ஒரு மைண்ட் ஒரு சரி ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல நம்ம போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போது இல்லைங்களா இந்த ஆர்வம் வந்து கரெக்டா இல்ல இப்படி படிக்கலாமா நிறைய கருத்துக்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஜென்கதை ஒன்று இருக்குங்க மலை உச்சி எப்படி அடைவதுன்னு கேட்பாங்க என்னன்னா மலை உச்சியில் இருந்தா அடையணும் அப்படிம்பாங்க நீங்க இருக்கிற நிலையே சரியான நிலையை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி இருந்தாலும் அது ஓகேன்னு எடுத்துக்கும் போது ஆன்மீக பயணம் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அப்படிங்கறதே வந்து நீங்க கொஞ்சம் உச்சிக்கே வந்துட்டீங்க உச்சிக்கு வந்துட்டு இன்னும் என்ன முன்னேற்றம் என்ன இருக்கு ஆன்மீக வேலையே டோட்டலா முடிவடைந்த இடம் தான் இந்த இடமே ஆன்மீகம் சார்ந்த எந்த வேலையுமே இனி இல்லை புறம் சார்ந்த வேலை இருக்குதுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுதான் இந்த புரிதலே சோ நீங்க வந்து நீங்க வந்து இன்னும் நீங்க எக்கோட்டோல் புக்கு இந்த ஓசு புக் எல்லாம் படிச்சா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அதை தான் அவங்க சொல்ல வரதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க புதுசாக்கும் இப்பதான் தெரியும் ஆனா அவரும் அதான் சொல்றாரு சும்மா இருங்க எதுவும் பண்ணாதீங்க முயற்சி வந்து ஓரளவுக்கு தான் அதுக்கு மேல சும்மா இருக்குன்னு அவரும் அந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காரு ஆனா அதை முன்னாடி எனக்கு புரியல ஆனா இப்ப படிக்கும் போது அவரும் அதே தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரியுது ஆனா சில இடத்துல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க வந்து சாட்சி பாவமா இருங்க அப்படின்னு சொன்னாரு ஆனா நீங்க அது கலெக்டா சொல்லிட்டீங்க சாட்சி பாவன்றதே இதான் முயற்சி இல்லாம இருந்தாலே சாட்சி பாவம் தான் சொல்லிட்டீங்க சரி இதுவே கொஞ்சம் ஒரு திருப்திகரமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது இதுக்கு மேல ஒண்ணு முடிச்சுங்க அத்தோடு முடிச்சுங்கன்னு சொல்றது 
வெளிப்புற செயல்களை சிறப்பா செய்ய பார்க்கணும் அதுதான் முக்கியம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நன்றி இந்த ஜூம் செஷனை நிறைவு கொண்டு வந்துருவோம் இதில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாய்ப்புள்ளவர்கள் ஞான முகாமிலும் கலந்து கொண்டு நீங்கள் முழுமையாக இது தெளிவடைய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கிறேன் வாங்க தொடர்ந்து உங்கள் கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்கள் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் என்னுடைய மொபைல் நம்பர் இங்கே நான் இதில் மெசேஜில் போட்டிருக்கேன் தேவையானவங்க இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு நீங்கள் தினமும் வந்து ஒரு எட்டு முப்பதுக்கு நான் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் அந்த டைமில் நான் வந்து பேசுகிறவங்க பேசலாம் நைன் செவன் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் ஓகேங்களா அதனால இதில் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் தொடர்ந்து ஜூம் மீட்டிங்கில் நீங்கள் கலந்துங்க ஐயாவுடைய அனைத்து நூல்களும் பிடிஎஃபில் இலவசமாக டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் அதனால நீங்கள் வாய் இதில் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இல்லாதவங்க கூட இந்த நம்பரோடு தொடர்பு கொண்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இணைந்து கொள்ளலாம் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்